സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിൻഡോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ചരിത്രം പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് തുടങ്ങി വരാനിരിക്കുന്ന ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിവിധ പ്ലേലിസ്റ്റുകളിൽ അനേകം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോകൾ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നന്നായി പഠിക്കുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കോട്ടയം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കോട്ടയം നഗരം പണി കഴിപ്പിച്ചത് വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിച്ചതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പരുത്തി മില്ല് കൊല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ചതും വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ പിന്നോക്ക സമുദായ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയതും പിന്നോക്ക സമുദായ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്ടോറിയ ജൂബിലി ടൗൺ ഹാൾ വി ജെ ടി ഹാൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വി ജെ ടി ഹാൾ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് നമുക്കറിയാം വിക്ടോറിയ ജൂബിലി ടൗൺ ഹാൾ വി ജെ ടി ഹാളിൻ്റെ പുതിയ പേര് അയ്യങ്കാളി ഹാൾ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്കൃത കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജ് ലോ കോളേജ് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്കൃത കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജ് ലോ കോളേജ് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെരിയാർ ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പുവച്ച ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു രാമയ്യങ്കാർ ആയിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെരിയാർ ലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പുവച്ച ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ ദിവാൻ രാമയ്യങ്കാർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാൾ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ ദിവാൻ ആരാണ് പി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ ദിവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി രാജഗോപാലാചാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ തുടങ്ങിയവ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാളിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ മലയാളി മെമ്മോറിയലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീ മൂലം തിരുനാളിനാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് കഴ്സൺ പ്രഭുവിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കഴ്സൺ പ്രഭുവിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ശ്രീ മൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ച സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആരാണ് റാണി സേതു ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ കാലത്താണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് അപ്പോൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ശ്ര
ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഏർപ്പെടുത്തിയതും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ചതും ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഏർപ്പെടുത്തിയതും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിച്ചതും ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സി ആരംഭിച്ചത് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാല ഏതാണത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ ചാൻസലർ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ തന്നെ കാരണം അദ്ദേഹമാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ദിവാനാണ് അതായത് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ പേര് കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ പേര് കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലും തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയുടെ പേര് കേരള സർവകലാശാല എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലുമാണ് ആ സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ് സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ദിവാൻ ആരാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിൻ്റെ പ്രമുഖ ദിവാനായ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ദിവാൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ആര് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളാണ് പോപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ അങ്ങനെ ആദ്യമായി സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് എന്ന ഖ്യാതിയും ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിന് ആണ് പോരുക പോരുക നാട്ടാരെ പോർക്കളം എത്തുക നാട്ടാരെ ചേരുക ചേരുക സമരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സമരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ നിരോധിച്ച ഈ ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് പോരുക പോരുക നാട്ടാരെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ നിരോധിച്ച ഗാനം രചിച്ചത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് കെ സി എസ് മണിയാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തി കെ സി എസ് മണി നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഓർത്തിരിക്കണം തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു പട്ടം താണുപിള്ള ആയിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് പട്ടം താണുപിള്ള ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭണം എന്ന പേരിലാണ് ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ചേർന്ന് തിരുക്കൊച്ചി യൂണിയൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് തിരുക്കൊച്ചി രൂപീകരണ സമയത്തെ കൊച്ചി രാജാവ് ആരായിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാനായിരുന്നു തിരുക്കൊച്ചി രൂപീകരണ സമയത്തെ കൊച്ചി രാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ തിരുക്കൊച്ചിയിലെ രാജപ്രമുഖൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് തിരുക്കൊച്ചിയിലെ രാജപ്രമുഖൻ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു തിരുക്കൊച്ചി മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ നെക്സ്റ്റ് വൺ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് അപ്പോൾ വർഷവും മന്തും ഡേറ്റും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്ക് വിദേശ ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായിരുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാക്കുക ഉന്നത ജോലികൾ തദ്ദേശീയർക്ക് നൽകുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര പേരാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പിട്ടത് നൂറ് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർ അപ്പോൾ ഏത് ദിവസം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് സമർപ്പിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ജി പി പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ലക്ഷ്യം തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്ക് വിദേശ ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ടായിരുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാക്കുക ഉന്നത ജോലികൾ തദ്ദേശീയർക്ക് നൽകുക അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ചാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യം ഒപ്പുവെച്ചത് ആരാണ് കെ പി ശങ്കരമേനോനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ആദ്യം ഒപ്പുവെച്ചത് കെ പി ശങ്കരമേനോൻ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ മൂന്നാമതായി ഒപ്പുവെച്ചത് ആരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ മൂന്നാമതായി ഒപ്പുവെച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു നെക്സ്റ്റ് വൺ മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് സി വി രാമൻ പിള്ളയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാഹിത്യകാരൻ സി വി രാമൻ പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്നതാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്ന ലഘുലേഖ എഴുതിയത് ആരാണ് ജി പി പിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്ന ലഘുലേഖ എഴുതിയത് ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലിൻ്റെ നേതാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജി പി പിള്ളയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ വന്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ് ജി പി പിള്ളയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബാരിസ്റ്റർ അതായത് ജി പി പിള്ള തന്നെയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജി പി പിള്ള തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ജി പി പിള്ള തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കേരളീയൻ ആരാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കേരളീയൻ ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജയാണ് കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ അഥവാ പഴശ്ശി രാജ പഴശ്ശി രാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് പഴശ്ശി രാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പഴശ്ശിയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് പഴശ്ശിയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചതും അദ്ദേഹത്തെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും സർദാർ കെ എം പണിക്കർ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ പഴശ്ശി രാജയെ സഹായിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗം ഏതാണ് കുറിച്ചർ എന്ന ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ പഴശ്ശി രാജയെ സഹായിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗം കുറിച്ചർ പഴശ്ശി രാജാവിനെ സ
പൊരളി ശെമ്മൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പഴശ്ശി രാജാവാണ് പൊരളി ശെമ്മൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പഴശ്ശി രാജയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ ആരാണ് കേണൽ ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി ആണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ കേണൽ ആർത്തർ വെല്ലസ്ലി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏക ഗിരിവർഗ കലാപം ഏതാണ് കുറിച്യർ ലഹളയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏക ഗിരിവർഗ ആദിവാസി കലാപം കുറിച്യർ ലഹളയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ച് ലഹള നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കുറിച്ച് ലഹള വയനാട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദിവാസി ലഹളയാണ് കുറിച്യർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ചർ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് രാമൻ നമ്പിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കുറിച്ചർ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാമൻ നമ്പി നെക്സ്റ്റ് വൺ കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്നതായിരുന്നു കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം ഏതാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ഏതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം അഞ്ച് തെങ്ങ് കലാപം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപാനന്തരം ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടി ഏതാണ് വേണാട് ഉടമ്പടിയാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപാനന്തരം ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അപ്പോൾ വേണാട് ഉടമ്പടിയുടെ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരും മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയായിരുന്നു വേണാട് ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഐത്താചരണത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ സംഘടിത സമരം ഏതായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഐത്താചരണത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ സംഘടിത സമരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പൊതുവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവജന വിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുവാദം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നീണ്ടു നിന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ ആരെല്ലാമാണ് ടി കെ മാധവൻ കെ കേളപ്പൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കെ പി കേശവമേനോൻ എന്നിവരാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ എന്നിരുന്നാലും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി കെ മാധവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സവർണ ജാഥ നയിച്ചതാരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്നെത്തിയ വിഭാഗം ഏതാണ് അകാലികൾ ആണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നെത്തിയ വിഭാഗം അകാലികൾ ഐത്താചരണത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ഐത്താചരണത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പ്രമേയം പാസാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് ആരാണ് ടി കെ മാധവനാണ് പ്രമേയം പാസാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് ടി കെ മാധവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് വൈക്കം ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ പെരിയോർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ തന്നെയാണ് പെരിയോർ എ
കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് നിവർത്തനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ഐ സി ചാക്കോയാണ് നിവർത്തനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഐ സി ചാക്കോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിനും കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം നിലവിൽ വരുന്നതിനും കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് പി എസ് സിയുടെ രൂപീകരണത്തിനും കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംവരണം നിലവിൽ വരുന്നതിനും കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ശ്രീ ചിത്തിരി തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭ സമയത്തെ ഭരണാധികാരി ശ്രീ ചിത്തിരി തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തന്നെയാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് സി കേശവനാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഏതിനെയായിരുന്നു കേരള കേസരിയായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കേരള കേസരിയെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു ജി ഡി നോക്സ് ആയിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ കമ്മീഷണർ ജി ഡി നോക്സ് ശ്രീ ചിത്തിരി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ശ്രീ ചിത്തിരി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച മഹാരാജാവ് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിരി തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നാകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നാകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് എന്നാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്നാകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരമാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്നാകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്നാകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവുമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്നും ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്നും ജനങ്ങളുടെ അധ്യാത്മ വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സി രാജഗോപാലാചാരി നെക്സ്റ്റ് വൺ പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം അഥവാ മലബാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹള നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ ലഹള അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹള മറ്റൊരു പേര് പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു തിരൂരങ്ങാടി ആയിരുന്നു മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം തിരൂരങ്ങാടി മലബാർ ലഹളയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് മലബാർ ലഹളയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം മലബാർ ലഹളയോടനുബന്ധിച്ച് മലബാറിൽ നടന്ന ദാരുണ സംഭവം ഏതാണ് വാഗൺ ട്രാജഡിയാണ് മലബാർ ലഹളയോടനുബന്ധിച്ച് മലബാറിൽ നടന്ന ദാരുണ സംഭവം വാഗൺ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപതാണ് വാഗൺ ട്രാജഡിയുടെ ദിവസം എം എസ് എം എൽ വി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് എന്ന ഗുഡ്സ് വാഗണിലാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി സംഭവിച്ചത് വാഗൺ ട്രാജഡി അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് എ ആർ നെയ്പ് കമ്മീഷനാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു എ ആർ നെയ്പ് കമ്മീഷൻ വാഗൺ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരൂരിലാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാഗൺ ട്രാജഡിയെ ദി ബ്ലാക്
കേരള ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളായിരുന്നു കേരള ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കയ്യൂർ സമരം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ് ദുർഗ് താലൂക്കിലാണ് കയ്യൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ് ദുർഗ് താലൂക്കിലാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ഏതാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന സിനിമയാണ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇ കെ നായനാരാണ് കയ്യൂർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാർ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ വാദത്തിനും അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനുമെതിരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന സമരം ഏതാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരമാണ് സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ വാദത്തിനും അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനുമെതിരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന സമരമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം തുലാംപത്ത് സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏത് സമരം തന്നെയാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം തന്നെയാണ് തുലാംപത്ത് സമരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിവാൻ ആരാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ദിവാൻ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ വാദം നടത്തിയതും അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും ആര് തന്നെയാണ് സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തന്നെയാണ് സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ വാദം നടത്തിയതും അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണപരിഷ്കാരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കിയതും സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പനോടൊപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പം കെ കേളപ്പനോടൊപ്പം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വേദി ഏതായിരുന്നു പയ്യന്നൂരായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വേദി പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് പയ്യന്നൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കെ കേളപ്പൻ്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് കെ കേളപ്പൻ്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർച്ചിംഗ് ഗാനം ഏതാണ് വരിക വരിക സഹചര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് കേരള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർച്ചിംഗ് ഗാനം വരിക വരിക സഹചര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം വരിക വരിക സഹചര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അംശി നാരായണ പിള്ളയാണ് വരിക വരിക സഹചര എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് അംശി നാരായണ പിള്ള രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് പയ്യന്നൂരാണ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ കേരള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം പയ്യന്നൂരിലെ ഇലിയത്ത് കടവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരള ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ ഇലിയത്ത് കടവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐത്തത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് തളി ക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭമാണ് ഐത്തത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രക്ഷോഭം തളി ക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ സംഘടിത സമരം ഏതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തത്തിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ സംഘടിത സമരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സമത്വം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് പൗര സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭമാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സമത്വം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് പൗര സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് പൗര സമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം നടന്നത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനും ജന്മിമാരുടെ ചന്ത പിരിവിനുമെതിരെ നടന്ന സമരം ഏതാണ് കല്ലറ പാങ്ങോട് സമരമാണ് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനും ജന്മിമാരുടെ ചന്ത
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരം ഏതാണ് മൊറാഴ സമരമാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മർദ്ദന മുറകൾക്കുമെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമാണ് മൊറാഴ സമരം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിൽ നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിൽ നടന്ന സംഭവം കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായത് ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ ആണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായത് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ കീഴരിയൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കരിവെള്ളൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കരിവെള്ളൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കരിവെള്ളൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് കരിവെള്ളൂർ സമരം നടന്നത് കരിവെള്ളൂർ സമരനായിക ആരാണ് കെ ദേവയാനിയാണ് കരിവെള്ളൂർ സമരനായിക കെ ദേവയാനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തോൽവിർഗ് സമരം നടന്ന ചീമേനി ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തോൽവിർഗ് സമരം നടന്ന ചീമേനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അപ്പോൾ തോൽവിർഗ് സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ചീമേനിയിലാണ് ചീമേനി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് തോൽവിർഗ് സമരനായിക ആരാണ് കാർത്യായിനി അമ്മയാണ് തോൽവിർഗ് സമരനായിക കാർത്യായിനി അമ്മ മാഹി വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് മാഹി വിമോചന സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മാഹി വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മാഹി വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബോട്ട് കടത്തുകൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടന്ന സമരം ഏതാണ് ഒരണ സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബോട്ട് കടത്തുകൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് ഒരണ സമരം ഒരണ സമരം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഒരണ സമരം നടന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുത്തങ്ങ സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് മുത്തങ്ങ സമരനായിക ആരാണ് സി കെ ജാനു ആണ് മുത്തങ്ങ സമരനായിക സി കെ ജാനു